ఉత్తమమైన వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకున్నాం ప్రభన క్రీస్తు యేసు తన శిష్యులకు సెలవిచ్చే విధిగా పరలోక రాజ్య మర్మములు దేవుని రాజ్య మర్మములు అవి మీకు తెలియచేయబడుతుంది మీరు ధన్యులని ప్రభు చెప్పిన మాటలు ప్రతిరోజు మనం విన్నా పిల్లరా ప్రపంచంలో మనం అనేక రకమైన బోధలు వింటున్నాం కానీ మనం చెప్పుకునే వాక్యం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో వాక్యమే ప్రభుని క్రీస్తు ఏసి చెప్పిన మాటలు మన శిష్యులకు చెప్పిన మాటలు చాలా స్పష్టంగా మనం చెప్పుకుంటాం ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు చివరి వాంఛ శిష్యులు కావాలా భూలోకంలో వందల వేల లక్ష మార్గాల్లో వాక్యం బోధిస్తున్నారు కానీ దైవరాజ్యాన్ని వర్మించే దైవరాజ్య మర్మాలు దేవుని యొక్క రాజ్యమైన కూడా వాక్యాలు బోధించే శిష్యులు ఆయన కావాలి కాబట్టి యేసు క్రీస్తు వారు ప్రలోకానికి వెళ్తూ వెళ్తూ చెప్పాడు కదా శిష్యులకు సర్వలోకానికి వెళ్ళండి సర్వ సృష్టికి సువార్త ప్రకటించి సమస్త జనులు శిష్యులుగా చేయండి దేవుని యొక్క రాజ్య మర్మాలు దేవుడు మర్మం దేవుడు మన మంచి ఉన్నాడు కానీ కనపడ్డ దేవుడు ఆత్మీయుడు కాబట్టి దేవుడు కనిపిస్తాడు హృదయ శుద్ధి గల వారు ధరలు వారు దేవుని చూస్తారు క్రీస్తు యేసు కొండ మీద ప్రసంగంలో చెప్పిన మాటల్లో మాత్రం సువార్త అయిన అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చినంలో చాలా స్పష్టంగా మనం విన్నాం మనము దేవుని చూడటానికి దేవుడు మనకు వీలు కలిగించాడు దేవుడు కంటికి కనబడే ఆబ్జెక్ట్ కాదు దేవుడు ఆత్మ ఉన్నాడు మనం కూడా పరిశుద్ధాత్మ పొందుకుంటే పరిశుద్ధాత్మ పొందిన మనము ఏ దేవుని సుఖిస్తున్నామో ఆరాధిస్తున్నాము ఆ దేవుని ఆత్మీయ నేత్రాలతో చూస్తాం మన నేత్రాలతో చూస్తాం హృదయ నేత్రాలతో చూస్తాం ఇదే మర్మం వాక్యం జనం చేసుకుందాం మరి శుభదిన మందు మనం అందరం కూడా మట్లాది అడుగు చెప్పుకున్న మట్లాది వారం ప్రభాని యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క మూడు నెలల సంవత్సరాలు స్వార్త ప్రకటించి ఇక చివరిసారిగా ప్రభాని యేసు క్రీస్తు వారు మరి దేవాలయంలో ప్రవేశిస్తారు ఇష్టనే పట్టణంలో దేవాలయంలో గొప్ప వ్రేగి యేసు క్రీస్తు వారు చేసిన అద్భుతాలు ఆశ్చర్యాలు సూచించిన మహాత్కారాలు చూసి అనేక సార్లు చాలా మంది ప్రశంసించి ఆయన అభినందించడానికి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆయన పారిపోతూ ఉండేవాడు ఆయనకి బహుమానాలు కానీ ఘనత కానీ ఇవన్నీ గిట్టమైన ఆయన ఎందుకు వచ్చాడో ఆ పని చూసి పెట్టడం ఆయన ముఖ్య ఉద్దేశం ఆయన వచ్చింది దేవరాజ్య స్థాపన నశించిన వారి యొక్క కళ్ళు తెరవ చేయడానికి నశించిన వారిని వెలిగి రక్షించడానికి వారి కళ్ళు గుణనేత్రాలను వెలిగించడానికి మొలగైన విషయాలు చూపించడానికి వచ్చాడు కానీ ఆయన పేరు ప్రఖ్యాతి సంపాదించుకున్న కానీ లేదా మరో రీతిగా మరొక రీతిగా ఆయన కనపరచబడ్డానికి కానీ రాలేదు మనుషు కుమారుడు పరిచయం చేయటకు పరిచయం చేయడం తన ప్రాణం క్రమ విమోచన ధనంగా ఇచ్చినకు వచ్చేటగా దేవుని యొక్క వాక్యం చూస్తాం ఈ శుభదిన ముందు మనం మతి స్వార్త వ్యవహాన స్వార్త రెండవ అధ్యాయము కొద్ది మాట మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం వ్యవహాన స్వార్త రెండవ అధ్యాయంలో ప్రభాని యేసు క్రీస్తు వారి గురించి అద్భుతమైన లేఖను మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఆ వ్యవహాన స్వార్థ రెండవ అధ్యాయము మనమూడు వచ్చాం జయము ప్రభు పేట వచ్చేవాడు చిన్న ఇజ్రాయిల్ రాజు స్థితింపబడగా కని కేకలు వేసాయి శివను కుమారి భయపడకము ఇదిగో ఈ రాజు గాడిద పిల్ల మీద ఆశ్రయ వచ్చున్నాడు అని వ్రాయబడిన ప్రకారము యేసు ఒక చిన్న గాడిదను కనుగొని దాని మీద కూర్చుండేది ఆయన శిష్యుని ఈ మాటలు మొట్టమొదటి గ్రహింపలేదు కానీ యేసు మహిమపరచబడినప్పుడు అవి ఆయన గురించి వ్రాయబడినడియు వారు ఆయన వాటిని చేసినడియు జ్ఞాపకము తెచ్చుకున్నది ఆయన రాజు సమాధి నుండి పిలిచిన ముద్రలో నుండి అతన్ని లేపినప్పుడు ఆయనతో కూడా విడిన జనులు సాక్ష్యం ఇచ్చేది కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యములో ప్రభావ యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క మూడు నెలల సంవత్సరాలు మానవాతీతమైన కారం అనేకాలు చేశాడు దేవరాజ స్థాపన ముఖ్యంగా జరిగించాడు ప్రభావ యేసే మెస్సయ్య అని దైవకుమారు అని లోకం రావాల్సిన లోకరక్షణని ప్రజలు విని గ్రహించి చూసినట్టు అనేక అద్భుతాలు ఆశ్చర్యాలు సూచించిన మహాత్కారాలు చేశాడు తొమ్మిది వచ్చిన మనం చూస్తున్నప్పుడు యేసు క్రీస్తు ముత్తురం లేకున్న రాజులు కూడా ప్రభరేసు వెంట వస్తున్నారు ఆశ్చర్యం న్యాయంగా రాజులు చనిపోయి సమాధిలో పాతి పెట్టబడ్డాడు మంటికి మన్నగా దుమ్ము దూడిగా బోర్డుకి బట్టి అప్పించబడ్డాడు కానీ క్రీస్తు యేసు యొక్క బేతని గ్రామంలో మరియు మాత్రం ప్రేమించి నాలుగో దిన ముందు సమాధికి వచ్చి ఆ సమాధిలో ఉన్న రాజులు లేపినట్టుగా ప్రభు యొక్క వాక్యం చూస్తున్నాం కాబట్టి యేసు క్రీస్తు యొక్క గాడి మీద ఊరేగింపుతో ఎరుసలేము దేవాలయంలో విధ్యోత్సాహంతో ప్రవేశించే సమయంలో పరిశైలు శాస్త్ర యుద్ధ లాజను గురించి వచ్చి ఆశ్చర్యపోయారు సో వారి ప్రయత్నాలన్నీ కూడా నిష్ప్రయోజనం అయిపోతున్నాయి పొందుకు వచ్చి చూస్తే కావున పరిశైల ఒకరితో ఒకడు మన ప్రయత్నం ఎట్లు నిష్ప్రయోజనం పోయినవో చూడని 
ఇదిగో లోకము ఆయన వెంట పోయినదని చెప్పుకుంటే కాబట్టి ప్రజలు చాలా ఆసక్తిగా సంతోషంగా వెంబడిస్తుంటే యూదులు శాస్త్ర పరిచయం మటుకు ఏసిన చంపాల యేసు క్రీస్తు వారి ముద్ర నుంచి చేసిన లాజలు చంపాల సాక్ష్యం లేకుండా చేయాలని ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తారు ఈ దినాల్లో కూడా దేవుడు అద్భుతాలు ఆశ్చర్యాలు సూచికలు మన మంచి చేస్తారు మన సంఘాలు చేస్తారు అవును యేసు క్రీస్తు నిన్న ఉన్నాడు నేడు ఉన్నాడు నిరంతరం ఉంటాడు ఆయన సృష్టి అయిన మనము ఆయన ధరించిన మనము క్రీస్తును ధరించిన మనము గలతి మూడు నిర్ణయ ప్రకారం క్రీస్తు యేసు నుడికి బాప్తి సంబంధిన వారు క్రీస్తును ధరించినారని చెప్పిన ప్రకారం మనం క్రీస్తును ధరించాం కాబట్టి మనం కూడా యుగా కలుగుతాం ప్రభు మనకి ఇచ్చిన గొప్ప విశ్వాసం గొప్ప నిరీక్షణ గొప్ప భరోసా ఇది మనకు మరణము లేదు ఎందుకంటే జీవమందు మరణము మృంగివేయబడి యేసు క్రీస్తు వారు మరణాల గురించి భయపడలేదు ఆయన సేవపడిన పావులు కూడా భయపడలేదు నా మృతికైతే బ్రతుకు బ్రతుకున్న క్రీస్తే సేవ అయితే లాభం మరణాలు సేవ ఎక్కడది జీవమందు మరణము మృంగి వేయబడి ఓ మరణమాన్ని ముల్లు ఎక్కడని చాలీ సవాల్ చేసిన యొక్క బావులు గారి యొక్క మాటలు మనం కూడా వింటూ ధైర్యం కలిగి ఉన్నాం యేసు క్రీస్తు వారు చివరిసారిగా ఋషుని దేవాలయంలో ప్రవేశిస్తున్నాడు జగనే గ్రంథం తొమ్మిదవ వచ్చినంలో కూడా తొమ్మిదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చినం కూడా లేఖనము నిరుద్ధకము కాదుకోబడదు కాబట్టి పాత్రి మంద ప్రవక్తలు జగనే ప్రవక్త ముందుగా రాశాడు సియోను కుమారి భయపడకము ఇదిగో నీ రాజు గాడిద పిల్ల మీద ఆసుడై వచ్చుతున్నాడు అని వ్రాయబడిన ప్రకారం ఏసు ఒక చిన్న గాడిదను కనుగొని దాని మీద కూర్చున్నాడు శిష్యులకు అర్థం కాల మనం కూడా ఆ రక్షణ పొందక ముందు పరిశుద్ధాత్మ పొందక ముందు దేవుని ఆత్మ చేత నడిపించబడక ముందు మనకు అర్థం కాలేదు రమ ఎనిమిది పద్నాలుగులో ఖరాఖండిగా అపోస్త పవన్ ఏమి రాశాడు వీ ఆర్ ఎంజాయింగ్ ద సేమ్ స్క్రిప్చర్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ బికాస్ గాడ్ ఈస్ విత్ అస్ We are not alone just like our father Jesus Christ. Jesus said, I am not alone but with my father. We are together in the same manner. That is why we are not alone. 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 Why? Because we are not alone. 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 ఆయన మనతో చెప్పిన మాటలు ఆత్మీయ జీవమైన కాబట్టి ఆ ఫలాలు భుజిస్తూ మనం జీవిస్తున్నాం కాబట్టి మరణ భయం మనకు లేదు మరణ భయం మనకు ఏమాత్రం లేదని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం తెలియజేస్తున్నారు కాబట్టి వ్యవహారసంధ పదవ అధ్యాయము పన్నెండవ అధ్యాయము పదిరెండు పంతొమ్మిది దాకా రాబడిన మాటలు మనం చూస్తే పరిశయలు శాస్త్రులు విశారపడుతున్నారు పరిశయలు శాస్త్రులు దిగులు పడుతున్నారు అయ్యో మన ప్రయత్నాలు అన్ని నిష్ప్రయోజనం అయిపోతున్నాయి మనం ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినట్టు ప్రజలందరూ కూడా యొక్క మరియు వెంట యోసేపు కుమార్ యొక్క వడ్లవాణి కుమారుడు యూసు వెంట వెళ్ళిపోతున్నారు ఏం చేద్దాం మనం ఏం చేద్దాం మనం ముందు మనం వేసి చంపుదాం లాజను కూడా చంపుదామని వారు దూరాలను చేస్తున్నారు సో మన యేసు క్రీస్తు వారు సరాసరి దేవాలయం మనకు వెళ్ళిపోయారు లూకాసు వార్త పదకొండవ అధ్యాయంలో చాలా స్పష్టంగా యొక్క అద్భుతమైన కార్యాలు మనం చూస్తాం లూకాసు వార్త నాలుగు స్వార్థలు కూడా ప్రభని యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క విద్యోత్సాహం ఇర్షిని ప్రయాణ గురించి వ్రాయబడిన మాట మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం చూడలు కా స్వార్థ పదకొండవ అధ్యాయము పదిహేను నుంచి పంతొమ్మిది మనం చూస్తున్నప్పుడు చాలా స్పష్టంగా ఈ యొక్క అద్భుతమైన మాట వ్రాయబడి ప్రభని యేసు క్రీస్తు వారు ప్రభని యేసు క్రీస్తు వారు ఆ యొక్క దేవాలయములకు ప్రవేశించి దేవాలయములో ఆయన అద్భుతాలు చేస్తారు దేవాలయం మాత్రం శుద్ధీకరించాడు దేవాలయంలో వ్యాపారం చేసిన వారందరూ కూడా బయటికి వెళ్ళకూడట్టుగా దేవుని యొక్క వాక్యం మనం చూస్తున్నాం దేవాలయంలోనికి వెళ్ళి దేవాలయంలో ప్రవేశించేందుకు క్రైమ క్రిమి చే వారితో మాట్లాడుతున్నాడు లుకాసు వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము నలభై ఐదు ఆయన దేవాలయంలో ప్రవేశించి అందులో విక్రమి చే వారితో నా మందిరము ప్రార్థనా మందిరం అని వ్రాయబడినది అయితే మీరు దాన్ని దొంగలహుగా చేస్తే చెప్పి వారిని వెళ్ళకూడదు ఆరంభించారు ఆయన ప్రతి దినము దేవాలయంలో బోధించినప్పుడు ప్రధాన యాజకులు శాస్త్రులు ప్రజలతో ప్రధానులు ఆయన నాశనము చేయ చూచుని కానీ ప్రభా యేసు క్రీస్తు నాశనం చేయాలని చూస్తున్నారు కానీ ప్రజలందరూ ఆయన వాక్యం వినటకు ఆయన హత్తు కలిగి కనుక ఏమి చేయడం వారికి తోచలేదు అలాగే రక్షణ పొంది తిరిగి జన్మించిన మనలు కూడా నాశనం చేయడానికి శాతాన్ని ఎన్నో శుభ్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అయితే సంభవం అసాధ్యము దేవుని వాక్యములుగా మార్చబడిన మనము 
దేవుని శిష్యులుగా స్నాటగా మార్చబడిన మనము దేవుని ఆత్మచేత నడిపించబడుతున్నాం మనలో ఉన్న వాడు లోకంలో జయించిన వాడు కాబట్టి ఎవరు కూడా మనం ఏమి చేయలేరు మనం ధైర్యంగా ముందుకు సాగిపోతాం కాబట్టి దేవుడు చెప్తున్నాడు యేసుకి చెప్తున్నాడు నా మందిరము సమస్తమైన అనిజనకు ప్రార్థన మందిరం అయితే మీరు దానికి దొంగలగా మార్చే ప్రభు చెప్తున్నాడు అలాగే మార్క్స్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయంలో కూడా మార్క్స్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయంలో కూడా ఏడు నుండి పదకొండు దాకా మనం చూస్తుంటే ఎక్కడ కూడా అనేక లేఖనం రాస్తారు మార్క్స్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయము మార్క్స్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయము ఏడు నుండి పదకొండు చూద్దాం వారు ఆ గాడి దగ్గర ఏ సందుకు తోలికి వచ్చి తమ బట్టలు వారిపై వేయగా ఆయన దాని మీద కూర్చోలేరు అనేకులు తమ బట్టలను దారి పడుగున పరిచరి కొందరు తాము పనులలో నరిగిన కొంగలను పరిచరి మరియు ముందు వెళ్ళి చూడని వారిని వెనుక వచ్చిన వారిని జయము జయమంటే కింద ఏముంది హోసన్నా జయమనే వాడు హోసన్నా ప్రభు పేట వచ్చేవాడు స్థితి పండుగ ఎవరు ప్రభు పేట వస్తున్నది క్రీస్తు వేసి నజనేడు లక్షలు క్రీస్తు వేసి ప్రభు పేట వస్తున్నాడు వచ్చు చూడ మన తండ్రి అయిన దావీదు రాజ్యము స్థుతిపు పండు కాక సర్వోత్తమ స్థలంలో జయము అని కేకలు వేయచ్చు కేకలు వేయచ్చు వారందరూ కూడా ప్రభుని వెంబడిస్తూ స్థుతిస్తూ ప్రభు రామానికి మహిమ కర్త ప్రభావం చేస్తున్నాడు దేవుని స్తోత్రం కలిగిన గాక అరణ్య అలాగే మత్తి సువార్త అధ్యాయంలో కూడా నాలుగు సువార్తలు చాలా స్పష్టంగా ఇక అద్భుతమైన విషయం రాస్తున్నారు మత్తి సువార్త ఎగడవ అధ్యాయము నాలుగు వచ్చి మనం చూస్తే ప్రభక్తల వలన చెప్పబడినది నెరవేరినట్లు ఇది జరిగిను అది ఏమనగా ఇదిగో నీ రాజు సాత్వికుడై గాడిదను బారహాక పశు పిల్లల చిన్న గాడిద ఎక్కి నీ ఎందుకు వచ్చిన్నాడని శివన్ కుమార్తెతో చెప్పడి అన్నది కాబట్టి యొక్క మన రాజు రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు అని సాత్వికుడు దీన మనస్కారం వాడు చెప్పాడు మతస్వాడు పదకొండవ అధ్యాయం చెప్తున్నాడు నేను సాత్వికులను దీన మనస్కర వాడు కాబట్టి మీ మీద నా కాడి ఎత్తి నేర్చుకుని అప్పుడు మీ ప్రాణాలకు విశ్రాంతి కలిగి దేవుని స్తోత్రం చెప్తా ఒక పరే మన పాతని బదులకు వెళ్ళినప్పుడు మన పెద్దలు దావీది కుమార్ దావీది కుమారులు చాలా మంది ఉన్నారు అయితే ప్రభుదేవుడు ముందుగా ప్రభుత్వ అయిన అదాంతరాలు సరిచాడు బర్షిమ కుమారుడైన సలోమలు రాజుగా చేయడానికి అయితే తనకంటే ముందు దావీది కుమారులు ఇరువురు ఎలాగైనా సరే ఆ సింహాసనాన్ని దావీది కిరీటం తాను ధరించాలని వారు రాజుగులు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశారు కానీ దేవుని చిత్త ప్రకారం దావీ తనకు భార్య అయిన బ్రష్టపత్ర వాడిచిన ప్రకారం సెలవుమోని మట్టుకే రాజుగా చేయడానికి నిర్ణయించిన సమయంలో దావీ చెప్తున్నాడు రాజు చెప్తున్నాడు నా కుమారుడైన అంశాలు నా కుమారుడైన సెలవుమో అంశాలను కూడా ప్రయత్నం చేశాడు అంశాలను కూడా ప్రయత్నం చేశాడు కానీ దేవునికి సంకల్పం చెప్పాల నా కుమారుడు సెలవుమోను నా గంచిన గడిద నేను గంచిన గడిద మీద రాజుగా ప్రయాణం చేశాను ఊరేగింపడ్డాను అలాగే నా కంచిన గడిద మీద నా కుమారుడు సెలవు నీకు ఉరేగించి బాగానాదం చేయడి నా కుమారుగా నా కుమారుడు సెలవు రోజు కావాలి నిజమే రాజులు అభిషేకం మధ్య సమయంలో కంచిన గడిని ఉరేగించిన వారికి అద్దు అనుమతి అలాగే మనరక్షకుడు ప్రభావం ఏసు క్రీస్తు వారు రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు ఒకసారి మాత్రం ఆయన తన జీవితంలో గాడిదను గాడిద ప్రణీకి చక్కగా మరి ఈ యొక్క ఐశ్వర్యము దేవాలయంలోకి వెళ్ళి దేవాలయం శీతి చేయడం మనం దేవమాత్రం చూస్తున్నాం కాబట్టి ప్రభాని ఇస్తూ క్రీస్తు వారి గడ్డ దిగి దేవాలయంలోకి వెళ్ళి రూకులు మార్చు వారు బొమ్మలు వారి పీఠంలో పడద్రోసి వారందరూ కూడా చెదర కొట్టి చాలా స్పష్టం చెప్తున్నాడు నా మందిరము సమస్తమైన అన్ని జిల్లకు ప్రార్థనా మందిరం రాయబడ్డది పెద్ద దొంగలు గృహ చేస్తే అని చెప్పి వారందరూ కూడా వెళ్ళగొట్టి దేవాలయం శుద్ధీకరిస్తున్నట్టుగా దేవుని యొక్క వాక్యం చూస్తాం అందరూ ఆశ్చర్యపడి ఈయన ఎవరు వడ్ల మాని కుమారుడు కాదా ఈ అధికారులు ఎవరు ఇచ్చారు ఈయన ఎందుకు ఈ విధంగా దేవాలయంలో మనం వెళ్ళగొడుతున్నాడు సంవత్సరాలతో పడి మనం ఆచారాన్ని పద్ధతులు మార్చి వేస్తాడని చెప్పి చనుకున్నారు కానీ ఎవరు కూడా ఆయన మీద చేయ తెలియించలేదు కాబట్టి ఒక వాక్యాన్ని మనం చూస్తుంటే ప్రభావం ఏసు క్రీస్తు వారు ఆది ఎందు వాక్యము ఇప్పుడు వాక్యమే ఇప్పుడు వాక్యమే కాబట్టి యోహాన్ స్వత మొట్టమొదటి అధ్యాయం మొత్తం వచ్చినలో ఆ వాక్యమే శరీర ధారి అయ్యి మరి యోహాన్ స్వత ఒకటి పద్నాలుగులో యోహాన్ స్వత ఒకటి పద్నాలుగు రాస్తారు వాక్యమే శరీర ధారి అయ్యి కృపాసక్తి సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించాలి కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యం మనం చూస్తున్నాము ప్రభ అయిన యశ్వ కృష్ణ వాక్యం ద్వారా మనం అందరం వింటున్నాం మనం వినే వాక్యం అంతా మన హిమలోకి వెళ్ళిపోతుంది 
మన వినిచిన ప్రతి వాక్యము పరిశుద్ధపరచబడే వాక్యం అభిషేకించబడే వాక్యం లయము చేసే నిర్మూలం చేసే వాక్యం రెండు చిన్న వాడికలు కనుకొనే వాక్యం మన హృదయంలోనికి వెళ్ళి మన మన నేత్రాన్ని వెలిగించి మన ఆత్మీయ స్థితిని మనకు చూపించి ఏ విధంగా మన హృదయాన్ని శుద్ధి చేస్తుందో అలాగే ప్రభాన క్రీస్తు చేస్తు దేవాలయంలోకి వెళ్ళి దా ఆలయాన్ని శుద్ధి చేస్తున్నట్టుగా దేని యొక్క వాక్యం మనం చూస్తున్నాం నిజమే ప్రభాన యేసు తీసుకోవాలి దేవాలయాన్ని శుద్ధి చేశాడు ఆ దేవాలయమే పాతి హృదయం మనం కూడా వాక్యం ఇటుగా వాక్య ప్రకారం హృదయాన్ని శుద్ధి చేసుకున్నాం మన పాపాలు ఒప్పుకున్నాము విచ్చి పెట్టినాము ఈ సురక్తములు ఈ సువాక్యములు ఈ స్వాత్మ ద్వారా భయంకరమైన చనిపోయిన హృదయాన్ని ఇర్మియా ప్రభుత్వం రాసిన ట్రిమియా గ్రంథం పదిహేడు తొమ్మిదిలో ఉదయం రెండు గంటే మోసకరం నిర్మాణ సత్యమే మనం ఒప్పుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు కాదు పౌరు గారు కొలంతి పత్రిక మొట్టమొదటి అధ్యాయం మూడు పదహారులు చెప్తున్నాడు మన దేహము దేవుని వల్ల మన దగ్గడి మనలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమయ్యేది ఎందుకన కాబట్టి ఈ విధంగా ప్రభల క్రిస్టియస్ దేవాలయంలోకి వెళ్ళి ఓ దేవుని వారందరూ స్థుతిస్తూ స్థుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఉండగా వారందరూ దేవుని మహింపరుస్తుండగా వర్షయులు శాస్త్రులు కోపంతో మండిపోతున్నారు వర్షయులు శాస్త్రులు కోపంతో మండిపోయి ఓ ఇక పిల్లలు చేర్చుకుంది విన్నావా సుడు బాగు ఎక్కు యోహాన్సు వార్త రెవెన్యూ అధ్యాయము కోపంతో మండిపోయి దేవాలయంలో కేకులు వేసిన చిన్నపిల్లలు చూసి కోపంతో మండిపోయి మీరు చెప్పు చిన్న వినిచున్నావా అని ఆయన అడిగిరి అందుకు వేసి వినిచున్నాను వాళ్ళు ఎక్కువ చంది పిల్లలు ఎక్కువ నోట సంవత్సరం సిద్ధింపు చేస్తున్న మాట మీరు ఎన్నడూ చదవలేదా అని వారితో చెప్పి వారిని విడిచి పట్టణం నుండి బయలుదేరి బయలుదేరి బేదనకు వెళ్ళి అక్కడ బస చేశాడు కాబట్టి దావిది ముందుగా రాశాడు ఎనిమిదవ కీర్తనలో బాలు ఎక్కువ చంటి పిల్లల యొక్కయు స్థుత మౌనమున నేను ఒక దుర్గమును స్థాపించున్నావు అదే సమయంలో మరి పద్నాలుగు వచ్చిన మనం చూస్తే యోహాన్ మతేశ్వ వార్త ఎగడో అధ్యాయం పద్నాలుగు మతేశ్వ వార్త నుండి పద్నాలుగు చూస్తుండగా గుడ్డి వారను గుడ్డి వారను దేవాలయంలో అనేందుకు రాగా ఆయన వారిని స్వస్థపరిచారు కాబట్టి చివరి క్షణాల్లో కూడా ప్రభనేశ్వ విశ్వవారు భయంకరంగా యొక్క రాణ మార్చిని అప్పించబడే సమయంలో కూడా సమస్తం ఎరిగిండి కూడా ఆయన తన యొక్క ధర్మాన్ని మానే దేవాలయం శుద్ధీకరించి ఉండగా దేవాలయంలో అనేక మంది కుంటి వారు గుడ్డి వారు ప్రవేశించినప్పుడు ఆయన కుంటి వారికి కాళ్ళు ఇచ్చాడు గుడ్డి వారికి చూపించి తన యొక్క సహజ స్వభావాన్ని ఏమాత్రం విడిచిపెట్టకుండా ఆ సమయంలో కూడా ప్రభు వారిని స్వస్థపరిచేట్టుగా దేవుని యొక్క వాక్యం చూస్తున్నాం నిజమే పీడారా ప్రభు అనే సూపిస్తూ వారిని ఊరేగించారు బట్టలతో ఊరేగించారు రోడ్ల మీద గాడి దగ్గర గాడి దగ్గర వస్తుండగా బట్టలు పరిచారు చెట్ల గొంబలు నరికారు పాటలు పాడుతున్నారు స్థుతిస్తున్నారు ఆయన అద్భుత కార్యాలు ప్రచురం చేస్తున్నారు ఆయన అలా విజయోత్సాహంతో వస్తూ 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 ఇర్సులేం దేవాలయంలోనికి ప్రవేశించి దేవాలయాన్ని శుద్ధీకరించాడు దేవాలయాన్ని మా వ్యాపారం అంతా కూడా తొలగించి దేవాలయాన్ని శుద్ధి చేసి అక్కడ ఉన్న కుంటి వారిని గుడ్డి వారిని స్వస్థపరిచి తన అద్భుతమైన కార్యం కొనసాగించినట్లే మార్పు వినిచిన మనము కూడా ఆయన చిత్తాన్ని ఆయన ఉద్దేశాన్ని వినర్చాలి ఆయన మన హృదయాన్ని కోరుకున్నాడు హృదయం దేవుని ఆలయం కాబట్టి మనమంతా కూడా మన పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ ఆత్మతో పూర్ణ శక్తితో పూర్ణ బలముతో మన రక్షకుడు ప్రభావి యేసు క్రీస్ మనం ఆహ్వానించాలి హృదయం మన ఆలయం ఈ దేవాలయం హృదయం అనే దేవాలయంలోనికి మన రక్షకుడు ప్రభావి యేసు క్రీస్ మనం ఆహ్వానించి ఆయన కలిగి ఉండి మనమందరం కూడా ఆయన నామాన్ని ప్రసిద్ధి చేయాలి ఆయన నామాన్ని కనపరచాలా ఆయన నామాన్ని ప్రచురము చేయాలా సాధ్యమైనంత వరకు యేసు క్రీస్ యొక్క ఉద్దేశము శిష్యులను శిష్యులను తయారు చేసి మన చేతనంత మట్టు కూడా రాజ్య స్వార్థ ప్రకటించాలి మరొక మాట చెప్పుకుందాం అనుకుంటున్నాను లోకాస్ వార్తలు కూడా ప్రభావ యేసు క్రీస్తు వార్త చాలా మంది పరిచయం చేశారు లోకాస్ వార్తలో పని చేసి చేశారు లోకాస్ తిందే వంశ మొత్తం వచ్చింది చూస్తే వెంటనే ఆయన దేవుని రాజ స్వార్థ తెలుపుచు ప్రకటించు ప్రతి పట్టణంలోనూ ప్రతి గ్రామంలో సుచారము చేర్చిందగా పన్నెండు మంది శిష్యులు అపిత్రాత్మను వ్యాధులు పోగొట్టుకున్న కొందరు స్త్రీలు అనగా ఏడు దయములు వదిలిపోయిన మధ్యలో పడిన మరియు హేరో యొక్క గృహ నిర్వాహకుడు కూజాపాలి యోహన్నయో సుసనయో ఆయనతో కూడా ఉండేది వీరును ఇతరు అనేకులు తమకు కలిగిన ఆస్తితో వారికి ఉపచారము చేయించు వచ్చి కానీ మన జీవితాల్లో ప్రభనేశ్వ కిస్వరణ ఆహ్వానించాలి ఆయన మన హృదయంలోనికి ఆహ్వానించాలి చెడిపోయిన మన హృదయం పాడైపోయిన హృదయం పాదాల ద్వారములతో కనెక్ట్ అయిన మన హృదయాన్ని ప్రభుకు సమర్పణ చేసి 
అది దేవాలయంగా మార్చబడడం ద్వారా దేవుడు ఆత్మ రూపంగా మనకు కూడా నివాసం చేస్తూ ఆత్మ సంబంధం మన సంగతులతో మనందరం ఉజ్జీవపరుస్తూ మన మంత్రం కూడా ప్రభుని యేసు క్రీస్తు యొక్క పరిచయం చేయుట దేవుని చిత్తము దేవుని ఉద్దేశం దేవుని ఆలోచించు కాబట్టి మన మందరం కూడా ప్రభుని వెంబడించాలి మనమందరం కూడా ప్రభుని ఆచరించాలి మనము దేవుని యొక్క వాక్యం మందు చదువు ప్రకారము అక్షరము చంపును ఆత్మ జీవపు చేయరు అక్షరము చంపును ఆత్మ జీవపు చేయరు కాబట్టి మనమందరం కూడా ఆత్మానుసారముగా మన హృదయాలు దేవునికి సమర్పణ చేసి చెడిపోయే హృదయాలను మంచిగా ప్రభువుకి సమర్పించి దేవాలయంగా మార్చబడి తద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలోని వాసన చేస్తూ మనందరం కూడా శిష్యుడు కాల్చి తండ్రిగా మనం తెలియచేయచ్చు మార్చబడిన మనమందరం కూడా దేవుని కలాచి వ్యాప్తి కొరకు దేవుని ఆత్మతో నడిపించబడ్డ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సమృద్ధిగా మనకు సహాయము చేయను గాక ఆమె ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభావిన వాక్య మహర్మలో ఫలింపచేయండి మీరు ఆధ్యాత్మిక వాక్యం అంటే మాతో మాట్లాడుతున్నారు ఎంత గొప్ప దీవిన ఎంత గొప్ప ఆశీర్వాదం మాకు ఇచ్చారు ప్రభ రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం మీ కుమారుడు క్రీస్తు వేసు ఊరేగిపోతూ దేవాలయంలోకి వెళ్ళి దేవాలయం ఏ విధంగా శుద్ధీకరించుకోవడం ఆ ప్రభుని క్రీస్తే ఆత్మరూపిగా మా హృదయాల్లోనికి వచ్చి మా హృదయాన్ని శుద్ధీకరించి దైవ నిలమగా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియేకంగా మీరు మాలో నివాసం చేయడం ఏర్పాటు చేసిన గొప్ప మర్మాన్ని బట్టి మీకు వందరము శుద్ధి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఎలాంటి చికిత్సాక్షించింది మీకు సువార్త ప్రచురం చేయవారుగా సిద్ధపరచారు మీరేమా రాజు మా ప్రభు మీరేమా రాజు రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు మీరే మీకేమా వందనాలు స్థుతి స్తోత్రాలు చేస్తాం వాక్యమని మేమందరం కూడా విద్యోత్సవాలకు ఉపయోగించే భాగ్యం మాకు దయచేయమని ఇక రాజస్వార్థ ప్రణతి చాటి చెప్పుకుంటే అనేక మంది విషయాలు సహాయం చేయమని ఆత్మల కాపరి ఆశ్చర్యకరుడు రక్షకుడు శ్రీమంతులు క్రీస్తు యేసు పరిశుద్ధ నామమున మీకెరి విధముగా ప్రార్థించి వేడుకుడు నాము తండ్రి అమైన్ 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 తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ రక్షకుడు ప్రభుని యేసు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చిన సహవాసం కూడా ఉన్న సంఘములకు వాక్యం ఇచ్చినందుకు సమృద్ధిగా తోడై సమస్త పరులకు బహుమతి ఆశీర్వాదంతో రక్షణానందముతో ప్రభు ఊరేగించడం మన జీవితాంతం ప్రభుని యేసు క్రీస్తు కన్న హస్య లాగడం మనం ఊరేగించడం తండ్రి అయిన దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ సమృద్ధిగా మన మీద కుమ్మరించి తన రాజ్యమును తానే విస్తరింపచేయను గాక అవును అమ్మే అమ్మే అమ్మే